应该卖个好价钱。太兴七年，先帝驾崩，齐王篡改圣旨，扶新太子杨栋登基。东宫太子杨谭带兵围齐王于梁城。齐王下令，屠杀梁城百姓，太子兵败。杨栋，此人你可认识？他是我兄长，东宫太子。就是他，要诛杀于你。臣就是王，败就是寇。有些话，我告诉你也无妨。去吧。嗯啊、我的子嗣，你杀不去。传位圣旨，不知一道。<笑>东宫的事如何了？事已办妥。本王是问余孽。禀齐王，那叛贼在民间与武姬诞下一子，贤下母子二人不知所踪。那你还等什么呢？属下已在全城暗中搜捕，但现下九门大开，若是叛党余孽里应外合，恐怕……传令，九门官兵受张许清节制，本王锐服为凭。属下遵命。难道旨呢？属下仍在搜寻。大定将至，小心行事。是。我儿当年便是在这里从军的，陇西冒刀军，戍边杀敌，立功无数。好，有点差。啊。子夸，不是，官爷，连他六百斤，官收三成，两百斤。官爷。我家九窑，每窑出炭五十斤
就我这一车不到五十块钱，不信您称称啊？称？我的眼睛就是称。不是，我不愿意。大胆刁民，许你在城中卖炭已是开恩。老头，算了。兵造反，齐王率军平叛，叛军攻打梁城，梁城数千百姓殉城，忠烈此举激励我军士气，大败叛军，望齐王啊与圣上，在梁城内修忠烈祠，以告慰天下。各州县都要修祠，还要在建阳门前修建忠烈牌坊，这会亲笔题匾“忠义千秋”。忠义千秋，何来的忠义？如何千秋？老夫夜观天下，七煞星当空，乱臣得失，破军星已入宫位。必将出替天行道之人，诛杀你这国贼！放肆，吕忠，你胆敢诋毁齐王！齐王，传给传位圣旨，污蔑太子造反，将东宫两百多人暗害，你们都瞎了吧？破营小儿，你忤逆颠倒，挟持朝纲，五日之后的大典，你必。血光之灾，必有血光之灾啊！看怎么卖了呀？别的地方卖一元，不卖两元，你会不会做生意
山牵挂，下根上坎，救人危难。报主，嗯，又看那东西了。明天你带我去找你说那波色狼吧。我想托他路过边镇的时候，帮我打听一下我儿的下落。你不是都补了卦了吗？啊，对，我是算，看年关能回来，可是我算了三次。救，救我！
齐王，嗯，今夜在燃坊，幸亏一人倒地炸死，才听得对方出刀前的一句咒语。相传，在陇西末刀军中，只有斩杀敌军过千的猛士，才可驾驭此咒。此咒何意啊？挡者必死，刀渡亡魂。会有那么厉害啊？坊传。陇西莫刀君，莫刀斩三千，封刃诛死神。放肆！还有呢？那人先用炭火，借明暗变化之际，躲避弩箭，再使用火器，以扰乱对手视线。虽使用冰铁横刀，却施展莫刀刀法。齐王，梁城之事，莫刀君上有。不都殉国了吗？属下是怕那教头。张雨清，当年的事骁勇善战，如今怎么畏首畏尾了呢？齐王放心，大典之前，属下必定铲除那母子，找到那道纸。要周过，水无痕。属下谨记。军心，斩。大人，此人应该是个卖炭的，都是大人教导有方，一切仅听大人教诲。哪一摊？内筐，内筐，还有内筐，我全都要了。哎哎哎，官爷，这这筐不卖。哎，官爷，这这筐不能卖。官爷，且慢。官爷，这几筐炭已被四妃君定下，正准备送去。您若急用，便先取走那些。家中还有上等好炭，有劳官爷告知府旨，明日送去便是。四妃君。官爷若不放心。可将我爹算命之物押与官爷，明日我送炭至府上再取回。哼，谅你也不敢欺瞒本官，分化坊东大街赵王府。记下了。哎。
小女子念灵儿，还不曾闻二位恩公姓名。哎，他是算命的，我是卖炭的。他是田安业，我是赵钱孙。嗯哎哎哎，来，嗯，来，哎，我我我我我帮你看一看，帮你看。刚才我看了你儿的面相，天庭饱满，地阁方圆，出侯入相，大富大贵啊！儿父何在？死了。追杀他们的是刺匪军，就他出访，一时惹火上身。那他们母子落难于此，我们也不能见死不救。老头，我刚才补了一卦，这母子与女我有莫大的关系。刚上柔下，雷锋相与，阴阳结应，他与你甚是般配呀。这母子与你无关，与我也无关。是吗？口粮、匕首。木炭，拿着。不，那。此处通私房，自觉得福。妈，我能把头。我明月之人是。按家乡习俗，你见过我的身子，我便是你的人。你生是太子的人，死是太子的鬼。你们什么人？在下南山秦姑，东宫太子旧部。太子被齐王所害，东宫两百余人无一得活。而此女怀中所抱，为太子仅存骨血。如若不信，这婴孩左脚有青痣，你可查验。我收太子一命，救这母子出城，以号令天下志士举兵讨伐齐王。你能在严查下出敦化坊？必对城中道路了然于胸，可助我成此大事。此事，如我何干？有个命！他讨此匪军还有暗种行事，那东比在敦化坊出探强吗？闭嘴！探车！
敦化坊高价收炭的消息已经散开，全城的探车应该很快就会赶来。丁子逆向行驶的探车，安插在屋子。是。昨夜染房，侠士出手毙那四名自飞军，是左后卫中郎将张许清手下。既然已是打草惊蛇，不如助我一臂之力，送他母子出城。我只是个卖炭的，不是什么侠士，恐怕帮不了你。也罢。啊！老哎，没事，没事，没事。你若真想救这母子，便该让他们隐姓埋名。他肩负天道大任，怎可苟活？天道大任，太子说他若不是身在帝王家，他愿与我厮守终生。太子被暗害后，我与我儿摇身一变，成了你们眼中太子唯一的血脉。杀我之人未知天道，救我之人也未知天道。从太子恩宠你的那一刻起，你的命就是如此了。他母子太可怜了，我们救救他吧。借一步说话。何助你？大典之日，我们需抵达归人坊玲珑馆，接应之人，待我们从建阳门出城。玲珑馆，莫不是我曾玄武那间无坊？大典前夕，人去访空，正好藏身。大典祭台就在归人坊旁，众军把守，如何出城？大典当日，将有义军攻打建阳门，诛杀齐王，破城之际，他母子便可趁乱出城。义军。何来一句？太子门客，已匿于建阳门外二十里宣义亭，千余人，皆是高手死士。那个，宣义亭，我儿当年便是在这里从军的。要途经修缮坊、加缮坊。才可到贵人坊，还有四日大典，一日过一坊。敦化坊正在高价收炭，那我们那个探车，要是背道而行的话，如何是好？无妨，还以此计行事。他们在暗，我们便在明。阴阳颠倒，方可逆转乾坤。三镇，便可出建阳门。三镇。这染坊，便是第一站。大人，大人，修缮坊租封旅邸，在聚众送炭。别抢了，别抢了，别抢了！今日差役送完，明日加缮坊继续送炭。说明日在加缮坊继续送炭。敦化坊，修缮坊。加山峰，他们这是要去建阳门伺机出城。大人，请允许我带兵击杀。松风旅邸住着的都是来参加大典的名士豪绅使节
，不可轻举妄动。违令者，斩。是。断肠歌，你是月之人。不，这羌笛是我儿托人带给我的。令郎呢？赵伯，你为我儿补的卦可有结果？泽水困，河中无水，一片干涸之下。可否再补一次？你若信，又何必再补？人心一动，卦象又有何用？你的鞋底不不适合远行，试试这双。多谢。你这脚若是废了，哪里就去不得了。就算能逃出城去，外面不过是一座更大的洛阳城。活下去比什么都重要。外边已有刺飞君耳目，你有几成把握击退他们？听我安排，就有十成。三面直击火盆，乞丐流民皆于此取暖，西侧无人，可潜入击杀。为三缺一，他在夺我出手，但以胜一阵，我先机便失；是再胜一阵，大人高看着卖炭的。等。等他露出破绽。如果我们再不出手的话，属下们以为大人怕。里面的人要叫他吗？要炭吗？我的炭，火旺，无烟。谁稀罕你的破炭？有些人若捂着破炭取暖，难买为非作歹。之前我还救了被歹人追杀的母子。哦，有这等事儿，那为何不报官呢？若是官匪一家，岂不害了那母子？放肆！哎，打人了！打人了！打人了！我杀人呢！这好些种态，怎么还打人呢？报官！怎么总是惹事呢？没伤着你吧？无妨，散了吧。你这炭火旺无烟。想必是下了一番功夫，我全卖了
，我的他只送，不卖。今日送完这些，明日会去嘉善坊，继续送他。你的炭，怕是留不到明日了。那今夜来取便是。
里面的人要叫他吗？我，他名明，大人，恐怕是凶多吉少了。随我来。粗鄙之物，何必如此？炭也是粗鄙之物，但严寒之时，却可取暖救命。如你所言，三阵可出建阳门，一打两阵，还差一阵。这第二阵还未打完。前于高手死时，又在哪里？方才你出手相救，我便留你一命。继续搜索。
冲！那母子呢？我儿赵怀远，在陇西陌道之军卫，驻边杀敌，立功无数。哎、嗯嗯嗯，我再问你一遍，那母子呢？严关头。我儿赵怀远，定回来取你的人头！住手！你说，你儿是陌刀君赵怀远？老祖何必？交出聂灵儿，我便放了他。从此之后，你我井水不犯河水。我我我。数年前陇西边患，我军不善夜战，是陌刀军教头献计，用尸草、盖炭、阴烧形成烟瘴，借此机大破敌军。方才在松风旅邸，他又重施此计。我儿怀远来信儿，说他与那木刀教头情同手足。他一生最敬仰的人就是木刀教头。那木刀教头精通火器，良城事后杳无音讯。没想到他竟然隐姓埋名，成了个卖炭的。我没说错吧，田教头？田爷，田教头。我儿怀远，我亲眼看见你儿怀远，就是被这田教头所杀。可恶了！够了，这到底是怎么回事啊？啊！一成人命。
那母子非亲非故，何必呢，田教头？那母子下落，饶你不死知你在边陲屡建战功，也是国之功骨，本不该这样对你。交出聂灵儿，我给你个痛快的，免遭这皮肉之苦。我也知道你曾在边军摆旗度位，一个边关小卒，可得何能，成为节制自卫军左护卫冲浪将？放肆！我家大人乃齐王的心腹，土城得来的他，不
上了那十二名屠城官将，再续的那张齐王的屠城军令。胡说！屠城那是口谕。去修缮房，搜捕那母子，切记暗中行事，不可在节外生枝。是。哎，你们在此安歇，我去弄些吃食啊。嗯、不知赵博现在怎样？死了，还有薛二、薛三。都是为了救你而死。那个卖炭的被抓到了府营。求求你救他，自身难保，还顾他人。交出那母子，会死更多人，也包括你。拉起来。田教头如何相处？恩公在沙场上救过我的命。嗯、这马车暗藏玄机啊！哈，西域香料，产地一生不到二十文，运到洛阳，千文不值。当然，其中之力也不是我一人得。我有钥匙要去贵人房、哎，能否借车一用？啊，我亲自送你。半斤是个弟弟，不如让我来尝尝鲜儿啊！<笑>我去拿几件衣服。酒后胡言，不必多心。那你真会带我母子出城吗？胡家落泪曲，羌笛断肠歌。
。你是月之人士？月之宗主送你六岁学武，十六岁安排你与太子邂逅，是为了让你出城吗？那我真是祭品。大典之日，齐王携杨栋在建阳门祭拜，我会以月之使节的身份，将你和贾英还献礼给齐王，同时煽动百姓，逼齐王亲手杀废太子于孽，血祭良城百姓。待齐王独自上前，我便将其刺杀，随即就封冲天，将写满齐王罪状的纸张，撒遍全城。刺杀齐王。无论成败，你我都得死。我们不会白白枉死。齐王罪状公之于众，天下之士必将揭竿而起，光复天道。那我儿呢？太子唯一血脉，宗主另有安排。你的命本该如此。不可乱来。答应我，救那个卖炭。说不说？停！齐王有请。看你还能撑多久！大人，修缮坊没有寻得那木子，请大人令，全城搜捕。看好那卖炭的。
是我随身之物。放心吧。警察，下车。哎，无需散则易断，聚而弥坚。担者者，重难摧。机器路有云：“上下一心，万事能成。”张许清，你明白吗？属下正拷问的莫道教头。还有两日，就是大典了。属下明白，请齐王放心。张启清，在。你跟本王多久了？过了年。就是十一载了，左后卫大将军一职，可是空额许久了。属下愿做齐王去吗？齐王，刘炳峰求见。嗯。急报齐王，那卖炭的陶行房、屠府营必高大受缴。刘炳峰请缨，全城缉拿卖炭的，捕杀那母子。刘备方，即刻起，由你节制赐废郡。属下必不负齐王重托，干扰徒弟为大典肃清隐患去吧。是。张旭清，你的家眷已被我接入宫内，你现在是无官无职，无牵无挂，无所畏惧了吧醒来，醒来！秦姑说，此丹散瘀止血，大补元气。又起死回生之相，没人能活着出府营刑房。你是第一个。城外薛玉婷并无死尸，他在骗你。他全都告诉我了，待大典之日。我将与他们一起去诛杀齐王。你也去诛杀齐王？这是我的命。他是要你去送死。不用再劝。我也许诺秦姑。聂灵儿舍生取义，你却还在苟且偷生。请你们几个去诛杀齐王。替天行道，不知我们，齐王必死。届时会有九凤冲天，将齐王罪状昭告天下。你那木剑后，刻薄用来齐王之子。你有一心想杀齐王，你究竟与他有何关系？齐王，我身上流的。便是那狗贼的血
，那狗贼篡改圣旨，暗害太子满门，奸淫掳掠，荒淫无度，罪大恶极，无案，有违天下草率，诛杀此贼。现在由我节制刺匪军，全力击杀这母子。不饶者，各杀无论。击杀！杀！杀！杀！别跑！放开我！别！别！别！你跟他比划什么呢？你懂手语？打个招呼，我六岁来此习武，雅婆婆便在。快去准备吧。聂灵儿，你将一朝名动天下
Puga.为何执迷不悟？他见我母亲貌美，将行天物，我母亲必知风言。我出生时，母亲见我长相娇美，怕我再遭他之气。借用火炭，将我毁容，含着红颜祸水，含着红颜祸水后投井自尽。你畜生，毁了我母女一生！不要亲手杀了他，夺走他的一切！你不要拦我。属下也探得，那马车已到贵人坊玲珑馆。这嗯，你们先回吧。是是。王四郎，哎，你还走吧。恩公救我性命，我怎能弃你而去？能再次跟恩公并肩作战，岂不快哉？救我一时，可救不了一世。
我在此习武十载，未有一曲是为恩公所舞。今日念灵儿，便为恩公舞上一曲。即便是死，那也无。贼子，你们已无路可逃，速速出来救亲！就像一面镜子，我的一生就
人给你们仇。白刃双飞，红血星流，如墙而进，人马俱碎。莫刀斩三千，锋刃诛死神。你手上那把墨刀，是穷途末路，戍边杀敌十五载，大小共三十七仗，哪一仗不是穷途末路？那今日便是你最后一仗，这是你我第三阵。Yeah. 
，便是那教头。我乃陇西莫刀军教头。为何闯我寝宫？为公道。为谁公道？为那梁城数千百姓，为东宫太子满门，为我三百莫道兄弟，也为我那老头赵千岁。你要杀本王？齐王必死。齐王必须死。一个齐王，还有下一个齐王。救眼前人，但你能救天下人。始皇登基，免除赋税，踏赦天下，全国百姓叩谢圣恩。放下。兼备，智勇双全，必能继承大业，可登基，继皇帝位